。熄灭灯火，关闭宫门，替本宫卸妆更衣。是娘娘。皇上驾到。臣妾不知皇上驾临，有失远迎，请皇上恕罪。不知者无罪，百妃快快请起。谢皇上。百妃暴病多时，朕未曾细心关心，难怪百妃会不快。朕答应你，以后都来看望你，不再冷落你，好吗？你可没靠着。请皇上恕罪，臣妾实在不敢以有病之身侍奉皇上。全有此理！来人，搬家回宫！奇事怎么会不知道啊？哎，我说，这百宸妃怎么会令皇上如此大怒？有没有传闻呢？哎，当时所有宫人都已撤出殿外，殿内只有百妃和皇上二人。当中发生了什么事，那真是无从打听啊。看来百宸妃想再受皇上宠幸，那也难了。那还用说？春华，少掌月，你陪娘娘说说话，我去沏壶茶来。好。你找我有事啊？今日宫中有些传言，传得甚是厉害。是皇上怒气冲冲，从我宫中走出去的那件事吧？娘娘，不管怎么样，皇上都是一国之君，更是你的夫婿。你这么激怒他，他如果怪罪下来，这后果很严重的。严重？是把我打入冷宫，还是削发出家？一个失宠的妃嫔，无非就是这两种下场。我一点也不在乎。娘娘。你这又是何苦呢？子非鱼，焉知鱼之乐？春华，你不是我，你不知道我心中的痛苦。你心里想的那个人，这一辈子都不会再见的。娘娘，你忘了他吧。见不见都已经不重要了。只是在我心里，已经容不下另一个人。可是，我知道，我知道杨月宫他喜欢的不是我，我知道。但是，这又有什么关？
关系呢？我们这群不幸的女人，心中能有一个让自己牵挂的人，不是已经很幸福了吗？娘娘，你要是这样做，以后的路会很难走的。之前的我又如何？皇上宠幸，锦衣玉食，受人倾羡。可是到头来，我连自己的骨肉都保不住。为了你这个朋友受人诬陷的时候，我都不能帮你说话。这个宠妃当了又如何？这条路也不见得好走。娘娘，春花。是姐妹的话，就尊重我的选择。无论日后我在宫中地位如何，你都会过来看我，偶尔跟我合奏一曲。这样对我又有何损失？既然娘娘心意已定，春华也不便相劝。不过最重要的是，你一定要照顾好自己。千万不要苦了自己。你也是，回去好好照顾贤妃，也要好好照顾你自己上的御书房、哦，皇上经常在这儿进出。那边呢？哎呦，几位淑女啊，你们不要心急，待会儿啊，跟太后见过面以后，奴婢自会令人带你们四处看看，熟悉一下后宫的环境。谢谢张嬷嬷。来，随奴婢到这边来，太后已经在宫中等你们多时了。新来了一批淑女，为百妃娘娘、贤妃娘娘难过吗？长公，只见新人笑，不见旧人哭，后宫之内这是常见的事，你别太悲天悯人了。我不是为贤妃、百妃难过，而是为那些不知前路险恶的淑女们担心而已。担心，不知前路险恶。不出三年五年的时间，这其中就有人会老练成精，而有的人就会沉沦苦海。长公说的有道理。你要记住，在宫中最重要是明哲保身，与其同情别人，倒不如先照顾好自己。长公的意思是？我的意思是，你是个聪明人，你应该知道在后宫之中唯一自保的方法。就是别做冒险的事，特别是不要轻易的拒绝每一个可以保护你的人。不是每个人都可以像我一样，那么包容你的。
你身为龙翼，居然也让你跻身于此，娘对不起你。娘娘，你千万别难过，也千万别乱想，这样会影响你母子健康的。我知道，可是我一想到现在孩子还没有出生。就有这样的遭遇，早知道如此，还不如不把他带到这个世上的好。你怎么可以这么想？那日七巧强灌你药，你宁死不从，为的就是保住你腹中孩子的性命。是，可是我现在担心的，是他出生后的遭遇，会不会也像我一样被人暗算，被人陷害？别想那么多，好不容易你们总算平安了。你一定要坚强起来，不然桂枝姐、张太医，他们那么帮助你，但你这样岂不是前功尽弃了吗？是啊，还有你跟韩信，对，会有更多的人帮你渡过难关的，放心吧。春花，谢谢你的开解。我担心你这样帮我，会不会日后有人找你麻烦？日后的事，日后再说。说不定，你把皇子生下来之后，皇上跟太后知道了所有的真相，并追拿元凶，这样我们都可以平安的过日子了。真会这样吗？会的，一定会好的。没事。怎么找我有事吗？没什么，我只是明天要到宫外去办一些事情，所以我想请你为我弹奏一曲，以壮行色。我这就去拿琵琶，请长工在院子里等我一下。好，我在外面等你。
会知道我跟你有这么多的牵连。当了西厂厂工这些年来，直接、间接死在我手上的人，可以说是数不胜数。但唯一令我有歉意的，就是出卖你父母那一次。我三番四次的救你，是报恩，是赎罪，还是，还是我真正的喜欢上了你？你什么时候才会派人过来啊？夏荷呀，昨夜那场风雨，宫中很多地方都有损毁，不单单是你们同心殿需要修葺呀。其他殿的情况我不知道，但是同心殿是娘娘睡觉的地方，在娘娘睡觉的上方有水漏进来，你们不尽快修好，娘娘怎么睡觉？行了行了，我这就找人去看看，我呀还得到贵妃宫中去监宫呢，你先等着吧。等，又是等，你什么时候派人过来？你给我说清楚啊！<笑>夏荷真是不识好歹，百辰妃今时不同往日，会一觉就有人来伺候吗？可是夏荷说娘娘的屋顶漏水呀，怎么办呢？哼，皇上不会再嫁信同心殿了，让他先等着吧，急什么？嗯，也是。用我的交情就好了。哎，让他们买点吃的，说是娘娘打赏，记得。嗯。慢点。哎，小富哥，都弄好了吗？弄好了。真是麻烦你们了。哎，客气什么？你小丫头发话，我还赶不帮忙。哎，这是娘娘赏你们的啊。哎呦，谢谢啊，谢谢。小安子，嗯，今天多亏你了。要不然，殿中漏水的地方，不知道什么时候才能修好。不用那么客气，我从小跟娘娘一起长大，她的事就说小安子的事。嗯，不过最近娘娘在宫中遭人冷眼，我也不好过。春华姐姐，你能想到好办法让她挽回皇上的心意吗？没你的事了，你先回去吧。嗯，那你帮我转告娘娘一声，我先走了。人情冷暖，世态炎凉。幸好啊，娘娘还有你跟小安子这两个好朋友。这些话在娘娘面前千万别提起，免得她难受。小安子说的对，春华，你劝劝娘娘吧，去御书房跟皇上赔个不是，不就好了吗？娘娘自有她的主张，你别着急。
听说你一连抄了朝中五六名官员的家，可有查获什么？奴才在张衡家中搜到三首反诗，两份谏书，所写的都是一些对皇上大不敬的内容。对朕不敬，那如何不敬？奴才不敢说。快快说来，朕恕你无罪。是，回皇上。他们说，皇上你误信奸臣，弄得朝纲不正，民不聊生，这样下去，大明江山。岌岌可危，岂有此理！王振对他们一向以弱，他们竟敢这样说朕。王振在，一定要严惩他们。奴才知道，奴才一定会对他们严加审问，希望能把这群乱臣贼子全部绳之以法。好，这事就全权由你负责。王振，你一定要为朕清除心腹大患。皇上的吩咐，奴才一定会照办。他们可有交出另外一些官员的名单？这几个老板做的，嘴都很硬，什么也不敢说。说呀，说，停。除了奏章上的人之外，朝中还有没有别的人赞同你们？说。王直，你要陷害忠良，我无能为力，但绝不会替你助纣为虐，来陷害我的同僚。三番四次在皇上面前弹劾本场了，迟早有一天我一定杀了他。但是皇上追查起来，关联也好，证据也好，如果真的想要找的话，一定找得到。长公英明，周尚书刚刚回乡省亲，待他回京之日，就是他进西厂大牢之时。我跟你讲，那时候已经太迟。万一让他先一步见到皇上，那岂不是夜长梦多？你看，我西厂大牢关的都是他志同道合之人，太急了。长公，末将明白，末将马上去办。回京城是。是
令望之闻风丧胆的铁面人。铁面人救走了。你说你们这些酒囊饭袋还敢回来见我？长空息怒。后来末将带人四处搜查，终于在一处破屋内找到周令云的尸体。周令云死了，末将看得很清楚，确实是他。好，好，既然周令云死了。算了结了一桩心事，但这个铁面人又再出动，而且是冲着我西厂而来，绝对不能放过。属下知道，杨勇也曾经被铁面人所救，这两个人到底有什么关联？哎，今日杨勇可有异动？没有。据跟踪杨勇的近卫回报，他仍和老仆人，藏身在旧居之中。除了偶尔外出买酒之外，终日不出门。算他识相，如果他有什么不安分的举动，随时可以把他杀了。好了，给我继续监视他。小将，是。奴才审问了张衡等人，原来意图谋反，在背后对皇上大不敬的人，正是这个周令云。周令云，传真口谕，把周令云缉拿回京，把他的家人没入官奴。汪直知道，汪直马上去办。皇上放心
。如果没有别的事的话，奴才先行告退。也不知宫中近日怎么了，贤妃突然失常发疯了，百废一反常态，对朕荡不敬。太后要朕再立新妃，贵妃为此大发脾气，朝中又是恶党成群，对朕不利，桩桩件件都令朕心烦。嗯，皇上，既然在宫中气闷，何不外出走走，抒发一下心情？这样一来。说不定万事皆顺呢。二姐，你似乎越来越聪明了。谢皇上赞赏加害皇上之意，大胆云芳，你把朕挟持到这儿，所谓何事？皇上，草民曾在吏部任职，是周尚书的部下。原来你是周令云的部下，怪得如此狂妄。周令云在朝中结识叛党，被朕发现，现已弃官潜逃。你现在挟持朕，是否是由他指使？有何图谋？潜逃，皇上，这是否是汪直所言？是又怎么样？难道汪直冤枉他了吗？皇上，周大人已遭西厂众人埋伏，死于回京途中了。周令云已死，没错，周大人已死。这是周大人死前交予草民的信件，命草民一定要亲手交予皇上。这信是，这信中内容是周大人寻访河南、山西，在民间调查汪直搜刮民脂民膏及陷害忠良之事，望皇上明察。汪直陷害忠良，皇上。草民不敢虚言，信封上的鲜血，正是周大人遇害时沾上的鲜血，请皇上为周大人主持公道
认得他的笔记。周凌云真的已死，草民所言句句属实，还望皇上替周大人伸冤呐、啊。云峰，朕不能凭你一面之词，就给汪直妄加定罪。皇上，西厂和汪直横行霸道，早已人神共愤，还请皇上明察呀。别放！你口口声声说汪直罪大恶极，但朕要的是真凭实据，才能定罪于他。你是否能拿出凭证来？凭证？对，凭证。皇上！皇上，草民不便久留，还请皇上留心汪直所为。只有皇上要的凭证，草民冒死也会为皇上找回来。还请皇上保重。朕追逐野兔，不慎跌下马来，所以才会失声呼叫。但是追到此处，野兔已经逃脱。嗯，没事就好，下次奴才了。朕有请有误，回去吧。是，起驾。关进了西厂大牢，当时我也不知道如何营救，后来得知你被放了出来，我也不便现身。对，汪直他怎么敢放过你呢？我这条命，是一位宫中的朋友救回来的。我知道汪直不会善罢甘休，他果然派人监视我。二少爷，你回来了。哎呦，钟伯，袁袁少爷。袁少爷，你你怎么会在这儿啊？哦，我知道杨勇出了事，特意来看望他。啊、哦，袁少爷，你来的正好，你帮我劝劝二少爷，劝他跟我回乡下去，不要在这是非之地久留了。再怎么下去，他他早晚会出事儿的。好，钟伯，你放心吧，我会劝他的。你先忙吧。你你们谈啊，你们谈。袁大哥，你
你刚才在酒家里说有事要跟我说，什么事？其实也没什么，你自己保重。哎，云大哥，你是不是害怕有事连累我，所以不跟我说？你还是听钟伯的劝，早点回乡去吧。岳大哥。我的命是一个弱女子用她一生的幸福换来的。如果我不为她做些什么，我就算是白活了。今后不管你还是她，只要用得着我的地方，我杨勇在所不辞。